May I request everyone to please take your seats within the hall. And if you do not have a seat to sit on, to please go ahead to Nandia Garden, where there is going to be continuous live streaming of this event. The Prime Minister is to arrive in the next three or four minutes. So please bear with us. Thank you.
Ladies and gentlemen, please welcome our chief guest for the e evening, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Mr. Vivek Goenka, Chairman and Managing Director of the Indian Express Group, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening. On behalf of the Ramnath Goenka Memorial Foundation, I, Sangeeta Bedi, welcome each one of you to the ninth Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award Ceremony. This annual event began as part of the centenary celebrations of Ramnath Goenka to acknowledge and reward the best in journalism nationwide and is today recognized as one of the most coveted awards a journalist can get. Ladies and gentlemen, it is an absolute honor for us to have the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to present the awards this evening. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time to be with us this evening. I request Mr. Vivek Goenka, Chairman and Managing Director of the Indian Express Group and the Ramnath Goenka Memorial Foundation to do a traditional welcome of the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, with a token of gratitude. The late Ramnath Goenka, founder of the Express Group, was a multifaceted person. He was a freedom fighter, a politician, an industrialist, and a newspaper magnate. But above all, he was an indomitable warrior for the freedom of the press who carried his mission with unflagging zeal. The Indian Express continues with his legacy of setting the benchmark for daily journalism's ability to inform and interpret, challenge and provoke. It is my privilege to share with you a short film on the founder of the Express Group, Sri Ramnath Goenkaji. On Akshay Tritiya of 1904, a boy was born in the Darbanga village of Bihar, who would go on to change the face of politics and press in India. Ramnath Goenka moved to Calcutta as a teenager and was put under the tutelage of his maternal uncle, Mahadev Lalji Dalmia. At 22, he moved to Madras to start trading in jute, but was known to be one of the many businessmen supporting the freedom movement in Chennai. Ramnath Ji grew inspired and moved by Gandhi's messages of non-violence. In 1932, in an answer to Gandhi's call for a pro-freedom English newspaper, the Indian Express was launched which courageously gave voice to the millions of freedom fighters across the country. During the Quit India movement, when Gandhiji was arrested and the press given gagging orders, Ramnathji decided to suspend the publication of the Express, demanding Gandhi's release. He said, If we went on publishing, the Indian Express may be called a paper, but cannot be called a newspaper. We have therefore decided that this would be our last issue. Recognized as a courageous freedom fighter, Ramnath Ji was one of the privileged members of the Constituent Assembly, 
and tasked with drafting India's constitution. After independence, the Indian Express took to the role of nation building. Ramnaji engaged some of the world's most recognized editors to bring global standards in journalism to India. Here he's seen with Devdas Gandhi of Hindustan Times in London leading a delegation to form the Sodeshi News Agency, Press Trust of India. In the early 70s, when the country's most popular Prime Minister, Indira Gandhi, split the Congress in Congress I and Congress O, he told her. You're making a big mistake, Hindu. She asked him. Are you a friend or a foe? He replied quickly. The choice is yours. In 1975, Mrs. Gandhi declared emergency. Hame. Jayaprakash Narayan led the first revolution to fight the emergency with Ram Nadji's full support. Through the emergency, the government's approach to the press was to tame or take over. Possibly, the most drastic step taken by the government was to send this notice to the Directorate of Advertising and Publicity to stop advertising in all express group publications. Unlike today, in the late 70s, the government was the largest advertiser in the country. This letter shows several fraudulent cases of income tax violations issued by the CBI against the Express. And here, the emotional letter Ramnaji wrote to KK Birla after the government forced him to resign from the board of his own company and appointed KK Birla as the chairman of the board. He wrote, Parting with the Express is like parting with my son. You said that if I don't fall in line with this proposal, all the members of my family would be held in detention under MISA. During the emergency, all edits were vetted and cleared by the government. One day, when his edit was not cleared according to his liking, Ramnaji published a blank editorial. This blank edit page became a symbol of protest against press censorship around the world. But Ramnath Goenka could never be removed from the Express. He got back in control as soon as the emergency was removed. Here, at another attempt to control the free press, he took to the streets with placards. To encourage excellence in journalism, he instituted an award. And here is Swami Chinmayanand giving away the award to R.K. Lakshman. What will inspire journalists in India and around the world, however, will be his role as publisher of the country's most independent news organization, the Indian Express. And today, 25 years later, The Express continues to inspire independent journalism. Ladies and gentlemen, we are delighted to share with you that the live streaming of the Honorable Prime Minister's speech, as well as the award ceremony, will be exclusively shown on IndianExpress.com financialexpress.com, jansatta.com, and loksatta.com. You can also follow us on social media with hashtag RNG Awards. Together with our presenting partner, IIFL Holdings Limited, corporate partner, Lloyd, associate partners, PC Jewelers, Nabad, Trustline, Madhya Pradesh Government, BPCL, Uttar Pradesh Government, Ahuja Sons, Future Choice, NTSC, Hindustan Zinc and Uttar Pradesh Avas Vikas Parishad, event partners, Cross Bikes and LIC of India, and banking partner, Union Bank of India, the Ramnath Goenka Memorial Foundation today is proud to once again celebrate excellence in journalism. May I now please request Mr. Vivek Goenka to present the welcome address. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji, our chief guest for this evening, the winners of the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism for the work done in 2015, members of the jury, Mr. Deepak Parekh, Mr. Justice Sri Krishna, Mr. Qureshi, Mr. Sasi Kumar, Ms. Pamela Philippos, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you on behalf of the Ramnath Goenka Memorial Foundation 
to the 11th Ramna Goenka Excellence in Journalism Awards. On an evening that could not be more special and more relevant, for we have the privilege of the presence of the Prime Minister. A Prime Minister who has redefined the way the government reaches out to a nation of one and a quarter billion people. A leader who constantly surprises us in the way he signals the power of his office. That is why it is appropriate. It is none other than the Prime Minister who joins us today. To applaud journalism, which in the true spirit of Ramnath Goenka, founder of the Express Group, speaks truth to power. This is, in this, the 25 years of his passing. I don't think Sri Modiji will mind if I share with you an anecdote related to this evening. I had sent him a letter inviting him to the awards and then met him personally to invite him to come. We talked about his favorite subject, Vikas. He talked about how the railways could build a new architecture of governance, set right the irrigation challenges we face, sow the seeds of a new revolution in agriculture, tap the potential of solar energy and other forms of non-conventional energy while reducing the consumption of power through LEDs, and of course, his success in eliminating corruption in many, many areas. Extempore. He reeled off facts and figures. I could hear his mind buzz. I could sense very tangibly that he had huge dreams for this country and is confident of achieving them. No matter what the challenges or the line man's en route, minor or major. After a while, I asked him if he would present this year's Ramnath Goenka Awards. He reacted as if the question was needless. Of course, he said. That spontaneous response effort my belief, in fact, my conviction, that despite the bitterness in our public discourse these days, despite the name calling, despite the tutu meme, our politicians are the only figures whose shoulders are the broadest when it comes to criticism and questioning, whether we've been fair to them or unfair. That is a testament to our democracy to the world's largest democracy, of which Sri Modiji is the Prime Minister, to the space that it offers to facilitate consensus, and yet nurture argument, dissent, and disagreement. The work that we celebrate today, the award-winning stories, all draw their strength from these valuable spaces, from investigating bad loans by corporates to diving deep down in Chennai where it, when it went underwater, taking the wraps of money, power, and elections to investigating why the air, power, the air quality in Delhi is amongst the worst in the world. A staggering range of stories that have one thing in common. They are fair and they are rigorous in their asking of questions. And now, if we celebrate those who ask the questions, it is only natural that we acknowledge those who are finding the answers. I'm delighted to announce that the Ramnath Goenka Memorial Foundation has decided to institute a new set of awards for this reason. The RNG Journalism Awards reinforces the values of Ramnath Goenka as a newspaper publisher. And the new awards, the Ramnath Goenka Changemaker Awards, will be in tune with his vision of governance and social change. A vision that counts the Constituent Assembly debates of which he was a part of his interventions and policies for equity and justice. The Changemaker Awards will celebrate district magistrates from across India who have best scripted and or implemented change in their districts. Change that has touched men, women, and children. Change that has improved life literally on the ground. Brought about by officers, the genuine ambassadors of good governance. We will shortly announce details of the awards and their application processes. Taken together, the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism and the Ramnath Goenka Changemaker Awards will, I strongly believe, celebrate and nurture men and women at their committed best, those who embody the best spirits of citizenship. Now for this year's Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism, please join me in welcoming the Prime Minister Sri Narendra Modi ji to present the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism 
and then share with us what we've all been, always been waiting for, his monkey bath on media, the medium, and the message, and of course, on us, the messengers as well. Thank you, ladies and gentlemen. <laughs>
For print, the winners are Firuz Khan M from Madhyamam Daily and Nilina Atholi from Matrubhumi. And for broadcast, the winner is Pramod Shastri G from TV9. Congratulations to all of you. Thank you very much. Please be seated now. We now move on to the next category that accolades the best in the field of sports journalism. In the category of sports journalism. For print, the winner is Devendra Pandey from the Indian Express. And for broadcast, the winner is Sanjeev Mukherjee from CNN IBM. Hearty congratulations to both of you. Thank you very much and please be seated now. The next category of awards is for reporting from Jammu and Kashmir and the Northeast. For print, the winners are Isha Roy from the Indian Express and Magdi Patla Rajashekhar from Scroll.in. And for broadcast, the winner is Subhajit Singh Gupta from CNN IBM. Congratulations to all of you and thank you for being here. Please be seated now. The next set of awards is in the category of environmental reporting. For print, the winners are Pritha Chatterjee and Aniruddha Ghoshal from the Indian Express. And for broadcast, the winner is Sushil C. Bahuguna from NDTV India. Congratulations to all of you and thank you very much. Please be seated. The next set of awards is for business and economic journalism. For print, the winners are Kushbu Narayan from the Indian Express and Rajiv Dubey from Business Today. And for broadcast, the winner is Archana Shukla from CNBC TV 18. Congratulations to all of you and thank you very much. In the category of Foreign Correspondent Covering India. The winner is Victor John Mallet from Financial Times. Friends, Victor John Mallet is presently overseas. So we have Jyotsna Singh from the Financial Times who is collecting the award on his behalf. Thank you very much. Please be seated. 
Now for the category of investigative reporting. For print, the winners are Manisha Pandey and Sandeep Pai from News Laundry. And for broadcast, the winner is Ganesh Surachan Thakur from ABP News. Congratulations to all of you and thank you very much. Please be seated. For the category of on the spot reporting. For print, the winner is Nayantara Narayanan from scroll.in. And for broadcast, the winners are Amir Rafiq Pivzada and Rakesh Solanki from NDTV. Congratulations to all of you and thank you very much. Please be seated. The next award is for the category of Commentary and Interpretative Writing. The winners are Anna M. M. Vettikar from Blink and Pramit Bhattacharya from Mint. Congratulations to you and thank you very much. Please be seated now. The next award is for the category of Feature Writing. The winners are Shamik Bagh from Mint and Sri Devi TV from Malayala Manorama. Congratulations to both of you. Thank you very much and please be seated now. The next set of awards is in the category of reporting on politics and government. For print, the winner is Ashutosh Bharadwaj from the Indian Express. And for broadcast, the winner is Halima B. Abdul Qureshi from IBN Lokmat. Congratulations, thank you very much. The next set of awards is in the category of photojournalism. The winner is Burhan Kinu from Hindustan Times. Congratulations. Thank you very much. Please be seated. And now the internal awards for Indian Express employees. Time to present the awards for the young team members of the Indian Express. Sanjeev Sinha Memorial Award for Excellence in Reporting. The winner is Aditi Vats from the Indian Express.
congratulations aditi and now for the priya chandrashekhar memorial award for excellence in editing the winner is saikat kumar bose from the indian express Congratulations. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's once again put our hands together for all the winners of the Ramnath Goenka Excellence for Journalism Awards 2015. Thank you Honorable Chief Guest Sri Narendra Modi ji for presenting the awards. It is an absolute honor and privilege to have you join us this evening. May I now request you sir to share your keynote address. मित्र श्री विवेक सभी वरिष्ठ महानुभाव आज जिन लोगों को अवार्ड प्राप्त हुआ है उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत से लोग होंगे जो शायद अवार्ड तक नहीं पहुंचे होंगे लेकिन बहुत करीब होंगे मैं उनको भी बधाई देता हूं ताकि ये सिलसिला चलता रहे हर किसी कल कलम हर किसी की सोच हर किसी के शब्द उसकी मेहनत देश को आगे बढ़ाने में किसी न किसी प्रकार से योगदान देती रहे बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने क्षेत्र में जगह बनाते हैं कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने कार्य क्षेत्र से भी बाहर अपनी जगह बनाते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन काल के बाद भी अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की परिघि में अपना स्थान बनाते हैं अमृतपुर को प्राप्त करते हैं और वो नाम है रामनाथ गोयंका जी का ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे रामनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला था वे गुजरात आए थे अब वो जिस स्थान पर थे तो स्वाभाविक है कि उनके मिलने का दायरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं या मुख्यमंत्री हो सकते हैं या मीडिया को लगा हो कि भविष्य में शायद ये बनेगा वो हो सकते हैं मैं कुछ भी नहीं था शायद उस शहर के किसी एडिटर से मैं टाइम मांगता वो भी महीने भर नहीं देता लेकिन रामनाथ जी के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला था जयप्रकाश जी के आंदोलन का वो काल था और रामनाथ जी के भीतर जो आग थी वो आग हम अनुभव कर सकते थे और वो इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार और उसके लिए थी ऐसा नहीं था उनको जो अखबार के माध्यम से अभिव्यक्त होता था उससे भी संतोष नहीं होता उनकी भावनाओं के लिए अखबार भी छोटा पड़ रहा था और इसलिए वो अखबार की परिघि के बाहर भी 
कुछ करना चाहते थे और करते रहते थे और जयप्रकाश जी के पीछे एक ताकत बन के खड़े रहने का काम उस समय किसी ने किया तो गोयंका जी ने किया था अपने उसूलों के इतने पक्के रहे इस अर्थ में रहे कि जिस परिवार के संबंध में सब लोग जानते हैं उनके साथ अगर निकट संबंध हो तो पता नहीं कहां से कहां व्यक्ति को पहुंच जाता है क्या कुछ पा लेता है उस परिवार की कृपा के लिए कोशिश करने वालों की कोई कमी नहीं रही उसूलों के आधार पर उस परिस्वार के साथ निकटता थी लेकिन उस लोगों के आधार पर उस परिवार से नाता तोड़ने का साहस किसी ने दिखाया था तो सिमान गोइंग का जिले दिखाया और उसूलों पर आदर्शों पर और इसलिए पत्रकारिता कलम के माध्यम से जो प्रकट होता है और जो दूसरे दिन अखबार में लोग पढ़ते हैं वहां तक सीमित नहीं रही और भारत का पूरा इतिहास देखे मुझे मालूम नहीं कि आज जर्नलिज्म के स्टूडेंट के सिलेबस में क्या क्या होता है लेकिन अगर हम भारत की पत्रकारिता के इतिहास को देखें उसकी पूरी विकास यात्रा आजादी के आंदोलन की विकास यात्रा से जुड़ी हुई थी इस देश का आजादी का कोई आंदोलन का ऐसा नहीं था जो किसी न किसी अखबार से जुड़ा हुआ ना हो और हर किसी को लगता था कि अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ना है तो मेरे पास ये भी एक साधन है और वो लड़ते थे और ज्यादातर पत्रकारिता के क्षेत्र के द्वारा सेवा का भाव से देश के आजादी के आंदोलन को चलाने वाले लोगों को कई वर्षों तक जेलों में जिंदगी काटनी पड़ी थी लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था और हमारे देश के हर बड़े व्यक्ति का नाम चाहे तिलक जी ले गांधी जी ले हर किसी का इवन श्री अरविंद हर कोई अपने जीवन के कालखंड में अखबार के माध्यम से आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत भरते रहे थे हिंदुस्तान की एक और विशेषता हम अनुभव करते हैं कि हमारे जो माता सरस्वती के संतान है कविता जिनके सहज होती है साहित्य जिनकी सर्जन में सहज होता है मां सरस्वती उनके आशीर्वाद उन पर विराजमान रहते हैं लेकिन एक कालखंड था कि भारत के करीब करीब सभी बड़े साहित्यकार पत्रकारिता से जुड़ना पसंद करते थे और पत्रकारिता से ले नहीं जाते वो कविता से भाव तो जगाते थे लेकिन पत्रकारिता से वो जोम भरते थे आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे कविता की ताकत से ज्यादा उनको उस समय पत्रकारिता की ताकत की अनुभूति होती थी और इसलिए कविता का मार्ग अपने आनंद के लिए लेकिन राष्ट्र कल्याण के लिए पत्रकारिता का मार्ग ये ए साहित्यिक जीवन की पूरी पीढ़ी हमारे देश में रही यानी एक प्रकार से भारत की ये यात्रा और अंग्रेज सल्तनत ने भी जो संकट के लिए कुछ क्षेत्र देखे थे उसमें एक क्षेत्र था ये लिखने पढ़ने वाले लोग और उनको लगता था कि ये है जो उनके खिलाफ हमने कोई न कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए लड़ाई लड़नी चाहिए देश आजाद हुआ आजादी के बाद भारत की लोकतंत्र को मजबूत बनाने में लोकतंत्र सही दिशा में चले उसके लिए भारत की पत्रकारिता की अहम भूमिका है किसी की आलोचना के लिए नहीं किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं लेकिन हम जानते हैं मान लीजिए कोई बड़ा एपिडेमिक आ गया बीमारी आ गई कोई तो हर कोई 
पहले वाली बड़ी बीमारी को याद करता है कि भाई उस समय ऐसा ऐसा हुआ था क्योंकि फ्रॉम नोन टू अनोन जाना सरल होता है और इसलिए लोकतंत्र पे क्या खतरे हो सकते हैं और कैसे खतरे महत्व रखते हैं इसको समझने के लिए भारत में इमरजेंसी का काल बहुत उपयोगी है अगर इमरजेंसी की बात कहते कुछ लोगों को बुरा लगता है उसको वो राजनीतिक तराजू से देखा जाता है मैं समझता हूं राजनीति का पीरियड समाप्त हो चुका है आज निष्पक्ष भाव से उच, उसकी मीमांसा मैं आलोचना शब्द प्रयोग नहीं कर रहा मीमांसा शब्द प्रयोग कर रहा हूं ये हर पीढ़ी में होते रहनी चाहिए ताकि इस देश में ऐसा कोई राजपुरुष पैदा ना हो कि जिसको इस प्रकार का पाप करने की इच्छा तक पैदा हो ये हम लोगों हम जो इस बिरादरी के लोग हैं हम जिस बिरादरी के लोग हैं उनको बार बार चौकन्ना रखने के लिए भी आपातकाल याद रखवाना बहुत जरूरी है यह भी सही है कि उस समय जिस मीडिया से दुनिया डरती थी ऐसा कहते हैं जो मीडिया के सामर्थ्य की चर्चा होती थी लेकिन उस कालखंड ने दिखा दिया था भाई ये जो सुनते थे देखते थे ऐसा नहीं है कुछ और है बहुत कम बिरले निकले थे बहुत कम जिन्होंने आपातकाल को चुनौती देने का रास्ता चुना था और उसका नेतृत्व रामनाथ गोयंका जी ने किया था इंडियन एक्सप्रेस ने किया था और बे बेफिक्र होकर के किया था मैं समझता हूं कि ये इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है लोकतंत्र को हर समय हर युग में शार्पण करने की आवश्यकता होती है आज अपनी अपनी जगह पर मैं समझता हूं शायद पिछली पूरी शताब्दी में मीडिया को जो चुनौतियां नहीं थी वो चुनौतियां आज है शायद पिछली पूरी शताब्दी में कभी नहीं रही होगी और उसका मूल कारण टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी चुनौती खास करके मीडिया के लिए पैदा की है पहले खबरें 24 घंटे के बाद भी आती थी तो भी खबरें खबर लगती थी आज 24 सेकंड भी बीत जाए अच्छा अच्छा तुझे पता नहीं है अरे ऐसा हो गया था उसके हाथ पर सब टेलीफोन में है मोबाइल फोन पे है दुनिया के किसी कोने के पता होता है कि हाँ ये खबर है मैं नहीं मानता हूं जब टीवी मीडिया आया तो सरकारें बड़ी परेशान थी कि एक जगह पे टीवी पे खबर आ जाए सरकार को जो रिस्पांस टाइम चाहिए मानो एपिडेमिक आया तो डॉक्टर को मोबिलाइज करना होगा या कहीं कुछ दंगा हो गया तो पुलिस को भेजना होगा मीडिया उतना टाइम नहीं देता है उसके लिए तो खबर खबर है ब्रेकिंग क्या मालूम नहीं <laughs> लेकिन उसको भी कोप अप करने के लिए सरकारों का सामर्थ्य नहीं बना उसके पहले सोशल मीडिया आ गया जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड पहले पत्रकारिता कुछ पढ़ाई लिखाई करके आए हुए लोग किसी व्यवस्था में जुड़े हुए लोग आज कुछ नहीं साहब गांव का आदमी भी उसको ठीक लगा फोटो निकाल देता है डाल देता है <laughs> और इसके कारण लोगों के पास खबरें बहुत हो गई है और इस पर इस स्थिति में क्रेडिबिलिटी ये बहुत बड़ी बात बन गई आदतन सुबह लोग अखबार उठाते हैं ये आदत है चाय पीने की जैसे आदत हो अखबार उठाने की एक आदत है वो कितना ही टीवी पे खबर देखी होगी लेकिन एक बार तो उठाएगा लेकिन अब वो खबर पढ़ता नहीं है वो वेरीफाई करता है कि कल मोबाइल पर देखा था वो है कि दूसरा है 
और फिर वो हिसाब लगा था अच्छा भाई चलिए तेरे दो रुपया गया आज का और इसलिए मैं समझता हूं कि चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती को हम कैसे कॉप अप करेंगे लेकिन इसके साथ साथ हमें अनुभव भी आता है कि देश में कैसी कैसी टैलेंट है किसी कैसी संवेदना से भरा हुआ मानव समूह है हर छोटी चीज को कितनी बारीकी से वो एनालिसिस करके देखता है मुझे बराबर याद है मैं गुजरात में सीएम था तो कभी कभी ये नेता लोगों की एक बात तो अखबारों में छपती रहती है हर किसी की छपती है साल में एक बार किसी की दो बार तो किसी की दस बार नहीं छपती है कि ये वीआईपी कल्चर और इतना गाड़ियाँ लेकर के जाते हैं और डिकना फला और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहता है वो कुछ खबर नहीं होती तो रेडीमेड मिल ही जाती है <laughs> हम भी पढ़ते थे मैं भी हमारे अफसरों से कहता क्या है यार क्या आप ये लेकर के चल दो नहीं साहब बोले ब्लू बुक में लिखा हुआ है हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अब हम भी उनको समझा नहीं पा रहे थे लेकिन एक बार मैं जब अहमदाबाद से मेरा कॉन्वे गुजर रहा था शाम का समय था किसी नौजवान ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू किया और जैसे गाड़ियाँ जा रही थी एक दो तीन गिनता रहता तो गाड़ियाँ जा रही और उसको उसने अपलोड किया मैं खुद सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव था तो मुझे दो तीन घंटे में ही मेरे पास आया वो अखबारों में आलोचना होकर के जितना प्रभाव हुआ था उससे ज़्यादा मुझ पर एक नौजवान ने जो अपलोड किया था उसका प्रभाव हुआ था मैं अपनी बात इसलिए बताता हूं कि कितनी ताकत हो गई है इसकी एम्पावरमेंट ऑफ पीपल अच्छी चीज है और ऐसे समय ये क्रेडिबिलिटी इसको बनाए रखना कि मैं समझता हूं समय की बड़ी मांग है दो चीजें ऐसी हैं वैसे ये ये ऐसा वर्ग है और एक क्षेत्र ऐसा है जिसको सबको कहने का हक है किसी को उनको कहने का कोई हक नहीं है और कह दिया तो फिर क्या होगा मैं भी जानता हूं आप भी भली बात ही जानते हैं वैसे मैं मैं मीडिया का जीवन भर शुक्र गुजार रहूंगा और ना मुझे कौन जानता था आजादी के बाद अगर किसी भी राजनेता को ऐसा सौभाग्य मिला हो तो मैं अकेला हूं <laughs> इसलिए दो चीजें मेरे मन में हमेशा रहती हैं और मैं चाहूंगा कि कोई सोचे देखिए दुनिया बदल चुकी है सिर्फ इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी ग्लोबलाइज हो चुकी है पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है इंटरडिपेंडेंट है क्या कारण है कि पूरे दुनिया का जो मीडिया वर्ल्ड है उसमें भारतीय मूल का कोई स्थान नहीं है आज भी कुछ लोग मिलते अरे मैंने बीबीसी पे सुना था अब अलजीरा तक पहुंचा है मामला सी एन एन बी बी सी अलजीरा इस फील्ड के लोगों ने इस चुनौती को समझना चाहिए भारत के मूल का एक विश्व स्तर का और हम दुनिया में अगर एक प्लेयर है तो हमारे हर पहलू का प्रभाव विश्व में पैदा होना चाहिए सपना होना चाहिए किसी को बुरा लगे या ना लगे मुझे नहीं लगता मुझे लगता है मेरे देश का प्रभाव होना ही चाहिए हमारे अंदर बहुत ताकत है जैसे मैं तो अभी एनवायरनमेंट पर अवार्ड मिला तो मैंने विवेक को पूछा मैंने कहा विवेक ये पॉल्यूशन पर रिपोर्टिंग है कि एनवायरनमेंट पे है ऐसे में मजाक में पूछ रहा था आज पूरी दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट की चर्चा करती है भारत की रगों में प्रकृति के साथ जीना कैसे प्रकृति का महात्मा ही क्या है 
प्रकृति के सामर्थ्य को स्वीकार करना ये हमारी रगों में है अगर हमारे पास इस लेवल का दुनिया में कोई मीडिया होता तो हम विश्व को समझा देते कि बर्बादी का कारण आप हैं बचाने के लिए हमने अपने आप को बर्बाद किया है हमने अपने आप को नुकसान झेला है यही तो महात्मा गांधी साबरमती के तट पर रहते थे नदी उस समय तो पानी भरा रहता था नाइनटीन में लेकिन गांधी जी को कोई पानी का ग्लास देता था वो कहते थे भाई आधा लाओ आधा उस मटके में वापस डालो पानी बर्बाद मत करो नदी बह रही है नदी के किनारे पर बैठे थे प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा ये हमारी रगों में है ये देश ऐसा है जो बचपन में बच्चों को सिखाता है कि बेटे बिस्तर से पैर नीचे रखते हो तो पृथ्वी मां की क्षमा मांगो कि तुम अपना पैर पृथ्वी पर रख रहे हो यह हमारे समझा मां कितनी ही पढ़ी लिखी हो बच्चों को कहती है ये सूरज है तेरा दादा है ये चांदा है तेरा मामा है पूरा ब्रह्मांड तेरा परिवार है ये हमारे यहां रगों में भरा गया है क्यों ना हम दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हमारे पास हो पत्रकारिता की ताकत हो हमारे पास कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो कि हम दुनिया को कहें कि भाई रास्ता यही है देने के लिए बहुत कुछ है उस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं क्या और मैं मानता हूं कि शायद कोई न कोई तो निकलेगा और यह सरकारी नहीं होना चाहिए सरकार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जैसे विनोबा जी कह रहे थे हमेशा जो मंत्र मुझे हमेशा अच्छा लगा विनोबा जी शब्दों के खेल खेलने में बड़े माहिर थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था विनोबा जी को सुनना पढ़ना उन्होंने एक जगह भी लिखा था असरकारी असरकारी शब्द वही है असरकारी असरकारी इफेक्टिव ऐसा हमारा एक सपना होना चाहिए कि दुनिया में हम भी उस लेवल के मीडिया वर्ल्ड में हमारी जगह होनी चाहिए और शायद जो मीडिया वर्ल्ड के लोग रिसर्च करते होंगे उनको मालूम होगा दुनिया के जो सभी टॉप कंट्रीज हैं वे आजकल एक काम में लगे हुए हैं फाइनेंस बजट व्यवस्था करते हुए कि इस लेवल की कम्युनिकेशन एजेंसियाँ कैसे तैयार हो सरकारों की सरकारें लगी हुई है क्योंकि हर एक को लगता है कि भाई ये ग्लोबलाइज इकोनॉमी सिर्फ नहीं है ये सारी दुनिया इस प्रकार से शेप ले रही है उसमें हमारा टिकना बहुत जरूरी है एक अवसर भी है चुनौती भी है उस पर हमने सोचना चाहिए दूसरा सरकारों की आलोचना जितनी हो उतनी ज्यादा अच्छी है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई रिपोर्टिंग में गलती मत करना लेकिन भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है विशेषताओं से भरा हुआ देश है देश की एकता ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए अगर हम इसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके लिए खबर है और छपने के तुरंत बाद आप दूसरी खबर की खोज में लगे हो लेकिन कभी कभी वो ऐसे गहरे गाव कर देती है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाप और लोग नहीं करते हो सकता है आप लोगों से ज्यादा हम करते हैं हमारी बिरादरी वाले लेकिन ये चिंता का विषय है कि हम देश की एकता को बढ़ाने वाली चीजों पर बल कैसे दे मैं उदाहरण देता हूं और मैं गलत हूं तो मुझे यहां का, का, काफी लोग ऐसे बैठे हैं कि अभी तो नहीं कहेंगे महीने की बात करेंगे पहले कोई एक्सीडेंट होता था तो खबर आती थी कि फलाने गांव में एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक एक और साइकिल वाला इंजर हो गया एक्सपायर हो गया धीरे धीरे बदलाव आया बदलाव ये आया कि फलाने गांव में दिन में 
रैश ड्राइविंग के द्वारा शराब पिया हुआ ड्राइवर निर्दोष आदमी को कुचल दिया अब कुचल दिया धीरे धीरे रिपोर्टिंग बदला बीएमडब्ल्यू कार ने एक दलित को कुचल दिया सर मुझे क्षमा करना वो बीएमडब्ल्यू वाले कार को मालूम नहीं था कि वो दलित थे जी लेकिन हम आग लगा देते हैं जी एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग होना चाहिए होना चाहिए अगर हेडलाइन बनाने जैसा तो हेडलाइन बनना चाहिए बजट आता है बजट का रिपोर्टिंग क्या होना है कि भाई सरकार का बजट आया डेफिसिट है या नहीं है 2000 करोड़ के टैक्स लगाए हजार करोड़ के लगाए ये न्यूज है लेकिन हमें न्यूज नहीं पढ़ने हुए हमें व्यूज मिलता है मोदी सरकार का कमर तोड़ बजट मोदी सरकार का उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रख करके बजट <laughs> खैर ये बातें तो आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं लेकिन ये कोई आलोचना के लिए नहीं है हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इतने बड़े देश को सरकारों से नहीं चलता है जी जितनी संस्थाएं देश को एकजुट रख सकती हैं जितनी संस्थाएं देश को आगे बढ़ा सकती हैं हम सब मिलकर करेंगे कोई कारण नहीं है हमारा देश पीछे रह सकता है कोई कारण नहीं है दुनिया को हम कुछ दे नहीं सकते हैं और ऐसे नौजवान जिन्होंने पत्रकारिता को अपना धर्म मान करके उत्तम से उत्तम प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत की है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उनसे प्रेरणा पे पा करके नई पीढ़ी भी तैयार होगी उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं भाई विवेक ने मुझे बुलाया परिवारजनों के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है लेकिन आज मुझे इस अवसर पर आने का सौभाग्य मिला मैं परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद Thank you very much sir for sharing your valuable and inspiring thoughts. May I please request Anant Goenka, Executive Director of the Express Group, to please come and present a special token to the Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji. This is the front page of the Indian Express newspaper of the day when Shri Narendra Modi took charge as India's 15th prime minister after his historic mandate Thank you very much sir and thank you Anand and now I request Raj Kamal Jha chief editor the Indian Express to come up on stage and propose the formal vote of thanks Uh, thank you very much, Mr. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Uh, sort of, you know, after your speech, we are all speechless. Uh, uh, but I need to say a few things as vote of thanks. Your being here is a very strong message. We hope that good journalism is defined. It should be defined. Good journalism should be defined by the work. we celebrate this evening done by reporters who report and by editors who edit not by the selfie journalists we see a lot of these days who thank you who are always obsessed by what they think by their face by their views who keep the camera turned towards them the only thing that matters to them is their voice and their face all the rest is backdrop or silly background noise and this in this selfie journalism 
if you don't have the facts, it doesn't matter. You just put a flag in the frame and you hide behind it. Uh, thank you very much, sir, for your speech, for your wonderful underlining of the importance of credibility. I think that's the most important thing that we can take away as journalists from your speech. It makes us, you know, you, you also said a few wonderful things about journalists, which makes us a little nervous. You may not find it in Wikipedia, but Sri Ramnath Goenka, and it's a fact, and I can say that as, as the editor of the Indian Express, he did sack a journalist when he heard that the chief minister of a state told him that aapka reporter bahut acha kaam kar raha hai. That's very, very important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, uh, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. So just as they do in, in smoking scenes in, in cinema, I think we should have a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist that criticism from a government is wonderful news for journalism. I think that's very, very important. Uh, thank you, sir, for your speech. Uh, you made some wonderful points. I think the most, the most important point was of credibility. And I think that is very, very important. We cannot blame the government for that. That is our job. Uh, we need to look within. And we will surely reflect on your remarks. Thank you to the winners of, of the Ramnath Goenka Journalism Awards. There are two remarkable facts about this year's awards, which I want to share with you. We got 562 applications. This is the highest ever we got in the last 11 years. From 128 news organizations, this is also the highest ever. And it is very important for me to underline this number because this is a reply to those who say that good journalism is dying, that journalists have been bought over by the government. It is not that good journalism is dying, not at all. It is getting better and it is getting bigger. It is that bad journalism makes a lot more noise than it used to do five years ago. And that is why I think the remote control should get the RNG award for excellence in journalism. <laughs> and so that is why I would like to request you to lend a hand to all those who have won the awards this year. Thank you. In the end, in the end, thank you to all of you who have come here this evening. It's very important. There are people from the government there are people from, from the opposition. We know who is who. But when they applauded journalism, it did not matter. You could not make out who is in the government, who is in the opposition. That is the way it should be. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Cha. Now, to make it special for the winners of the Ramnath Goenka Excellence Journalism Awards 2015, may I please request Anand and all the award winners only to join us on stage with their trophies for a group photograph with the Honorable Prime Minister of India, Shri Modi, 
and Mr. Vivek Goenka. Request the winners to please come this side. All winners requested to collect their original checks from Mr. Gyanam. Thank you once again, ladies and gentlemen, and congratulations to the winners. Thank you to our presenting partner, IIFL Holdings Limited, corporate partner Lloyd, associate partner, PC Jeweler, Nabad, Trust Line. Madhya Pradesh Government, BPCL, Uttar Pradesh Government, Ahuja Sons, Future Choice, NTSC, Hindustan Zinc and Uttar Pradesh Avas Vikas Parishad.